بسم اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وبعد ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے جمعے کے جو اجتماعات ہیں ان پر پابندی لگا دی ہے اور یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہمارے لیے بالکل واجب القبول ہے اور اس پابندی کو ہمیں بالکل شرح صدر سے قبول کرنا چاہیے اور دوست و احباب اپنے گھروں میں ہی رہیں اور گھروں میں نماز پڑھیں جو گورنمنٹ کا اقدام ہے مستحسن ہے ایک طرف لاک ڈاؤن ہو اور ایک طرف جمعے کی اجازت ہو تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں کیونکہ جمعے کے لیے مساجد میں لوگ آتے ہیں بڑی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور کچھ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں کسی کو مرض ہو یہ مرض بھی تو چودہ دن بعد نکلتا ہے تب تک کیا سے کیا ہو جائے وہ کس کس سے مل لے اور کہاں کہاں اپنے اثرات چھوڑ دے تو بالکل یہ مستحسن اقدام ہے اور یعنی اپنی رعیت کی جان و مال کی حفاظت یہ گورنمنٹ کا فریضہ ہے تو بالکل ہم اس کی تائید کریں گے اور یہی کہیں گے کہ گھروں سے نہ نکلیں اور گھر کے اندر ہی نماز کا اہتمام کر لیں ہاں مسجد میں اگر لوگ جو رہتے ہیں وہ اگر جمعے کا اہتمام کرنا چاہیں تو بالکل وہ کر لیں لیکن جو گھروں سے جائیں گے وہ نہ جائیں اور اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں باقی رہا یہ سوال کہ کیا پڑھیں جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں تو اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں کچھ جمعہ کے قائل ہیں اور کچھ ظہر کے میری ذاتی رائے واللہ عالم کہ جمعہ کے دن اصل جمعہ ہی ہے اور اس کا موقع اگر موجود ہو تو جمعہ ہی پڑھ لینا چاہیے گھر میں اگر دو چار افراد چھ افراد موجود ہیں تو اذان پڑھ کے اور خطبہ ہو جائے اور جمعہ کے دو فرض پڑھ لیے جائیں ہمارے شیخ بدی الدین رحمہ اللہ یہی ان کا موقف تھا اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم بنگلہ دیش گئے تھے شاہ صاحب کے ساتھ تو وہ جمعے کا دن تھا ہماری فلائٹ جب پہنچی ڈھاکہ تو مساجد میں تقریباً جمعہ ہو چکا تھا تو ہمیں سیدھا ہوٹل لے کے تو ہوٹل میں شاہ صاحب تھے میں تھا اور مقامی ایک ساتھی تھے جو ہمارے میزبان تھے اور غالباً شاہ صاحب کا نواسا وہ بھی ساتھ تھا جی ہاں تو شاہ صاحب نے یہ اذان کہلوائی ہوٹل کے کمرے میں اور جمعے کا خطبہ دیا مختصر اور پھر جمعے کی نماز پڑھا دی اسی موقف کی تائید کریں گے تو ویسے علماء کی دونوں آرا موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہمارے وطن سے اور تمام بلاد اسلامیہ سے ٹال دیر اٹھا لے اور ہم سب کو عافیت عطا فرما دے اور اللہ رب العزت سلامتی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش میں سرخرو فرما دے اور تمام جو بلاد اسلامیہ ہیں بالخصوص اور جتنی بھی ایک نوع بشر ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس مرض سے بچا لے واللہ تعالیٰ ولی التوفیق وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ وآہل طاعت اجمعین